：“小桶教你如何机智对付电梯里的熊孩子。”这天中午，我带女朋友去吃饭，进入电梯发现已经有一对母子在里面了。我们按了一楼，然后走到电梯里另一边。电梯启动后，只见这个熊孩子开始作妖了，一次又一次向我女朋友冲过来，撞我女朋友，然后在我女朋友身边窜来窜去。我一看他的妈妈，好像丝毫没有要管的意思，我就一只手把他拉开了，把女朋友挡在身后。熊孩子不服气，还冲我吐口水。我正要发作，他妈妈很快冲了过来，把他挡在身后，说：“这还是小孩子，跟他计较这么多干嘛？你还想打小孩啊？给我气坏了！”我说：“刚才你孩子捣蛋的时候，你在拿，你既然不管，那我替你管教一下孩子。”孩子妈说：“这么大个人了。”还跟一个小孩子计较，真的太丢人了。期间，小孩还在他妈身后跟我做鬼脸。我一看，这是一个不可理喻的家长，我也懒得跟他吵架。突然想到一个好主意，我从包里拿出一个刚刚准备下楼吃的冰棍，当着小孩的面吃了起来。看见小孩直勾勾的盯着我的冰棍，我还十分享受的舔了起来，吧唧吧唧嘴说道：“真好吃。”熊孩子顿时受不了了。缠着他妈妈就说：“我要吃冰棍，我要吃冰棍。”他妈妈很温柔的对他说：“乖，我们不吃冰棍，冰棍不好吃，我们去买好吃的。”这时我突然惊叹一句：“冰棍真是太好吃了，我每天都要吃三根冰棍。”得得得，太美味了！熊孩子一听眼都直了，开始又哭又闹，看见他妈不肯，就开始躺在地上耍无赖。最后他妈妈只能把他强行抱着出去。出门的时候，他妈看我的眼神都是十分生气的，我和女朋友都笑不活了。熊孩子身后更多的是熊家长，对付熊孩子还是得用熊方法。熊孩子捣蛋，差点送走亲爹。小时候，妈妈买了一种新调料，我就好奇的舔了一下，我的妈呀，辣味直冲脑门，眼泪鼻涕一起流。老妈告诉我，这玩意儿叫芥末。那时候，隔壁表哥天天来我家蹭饭，每次都把好吃的吃完。生气的很，于是拿出我珍藏的五块钱去买了两管。第二天中午，精心拌了一碗饭，想整一整它，结果老爹从田里回来，直接给吃了。好家伙，那辣的是哭天喊地，捶胸顿足，眼泪哗哗往外流。老妈还以为老爹发扬巅峰了，吓了一跳。我一看情况不妙，突然灵机一动说：“老妈，你炒菜放这么多辣椒干什么？好一个转手为攻，我真是太机智了。”然后我顺势又从口袋里掏出纸巾，孝顺老爹。谁成想那个纸巾是我刚刚拌完芥末擦手用的，简直火上浇油。老爹又发出了惨绝人寰的叫声，辣的眼睛都睁不开了，整张脸红的像屁股。我一看这情况，马上就要露馅了，赶紧以给老爹倒水为由跑走，把身上剩下的半只芥末藏到卫生间了。老爹一直缓了一个下午才好点，整张脸还是红肿的。他已经知道是我的杰作了，但是还疼不出手来揍我。晚上老爹晚饭都没吃，就准备去睡觉了。两分钟后，卫生间传来一声刺破云霄的尖叫。我一听不妙，走进去一看，老爹趴在地上，口水眼泪流一地，一副半死不活的样子。地上还放着一个牙刷，原来是他没仔细看，把芥末当牙膏了。芭比 Q 了，我虽然很害怕，但还是憋不住笑。那天晚上，我差点英年早逝，一直被揍到后半夜。自私邻居长期蹭 WiFi， 看我一招搞定。我家隔壁搬来了一对夫妻和两个熊孩子，搬来那天就在楼道里大呼小叫，上窜下跳，一看就特别调皮。一天晚上，隔壁女邻居突然敲响了我家的门，一开门就毫不客气地说 ：“WiFi 借我连几天。”等宽带装好了，就用我们自己的。我一想，邻里邻居也不是多大事。再一看，他穿金戴银，也不是差钱的主，就告诉了他密码。谁曾想，第二天网络突然变得非常的卡，甚至连网页都打不开。这让我还怎么办公啊？我登录上后台一看，一共有七台设备连在我家的无线上，我自己就一台手机，一个电脑。隔壁怎么有这么多设备在蹭网？简直离了个大谱。想着多一事不如少一事。我就把他们都清除了之后，改了无线密码。本来以为事情就这么结束了，谁知道女邻居不要脸到又来敲门，一开门就问我为什么要改无线密码。两个熊孩子也跟在后面大呼小叫，说团战打到一半怎么没网了，电视也看不了了。我说无线给你们用没事，可是你们一下子连接了五六台设备，我这边卡的都没办法办公了。
。女主人无赖的说道：“我们只是正常消遣一下，怎么了？用你家网络也不会让你多花钱，都是邻里邻居的，不要这么小气，格局大一点。”两个小孩子还在后面附和，还一个劲的催着我：“快说，快说，我要打游戏。”明明是求人帮忙，还搞得这么理所当然。我心想，不能单单是改密码这么简单了。要好好给他们一个教训，让他们知道天下没有免费的午餐。于是我告诉了他们新密码，然后就关上了门进去了。回到房间后，我打开手机搜投屏，果然发现除了我家的电视，还有其他设备可以投屏。到了晚上八点，我屏气凝神的走到隔壁门口，一走近就听到房间里面巨大的电视声。我马上搜索恐怖短片合集，找到其中最恐怖的视频。打开点击投屏，并且音量调到最大。只听见房间里传来熊孩子的嚎叫声，杯子都摔碎了。有一个熊孩子，他跳了。只听见大人喊着：“快拔电源，拔电源！”我在外面差点忍不住笑出了声。回到家，网果然不卡了。隔天女邻居又来敲门，我一开门就气愤地冲我说：“我家半夜电视怎么换节目？是不是你在搞鬼？”我一脸冤枉地说：“我不知道啊，最近黑客挺多的。”你没看新闻吗？说完，女人只能走了。当天晚上八点多，我一看投屏，他们居然还敢连，我又故技重施，这次给他们放的是《咒怨三》，这个我当时看都吓得不行。果然，这天后熊孩子吓得几天不敢下楼，也不敢连我家 WiFi 了。原来他们家自己拉了一根网线，之后有天下楼遇到女邻居，只听她小心的跟我说：“你家 WiFi 有黑客，小心点。”我假装害怕的说道：“啊。”说的我都不敢用了，那你能告诉我你家密码吗？我用你的。只见他磕磕巴巴地说：“啊，什么密码？我年纪大，不懂这些。”说完头也不回的走了。带邻居长期噪音扰民，看我如何一招搞定。楼上搬来了一户新邻居，他们家里有一个熊孩子，成天在楼道里咋咋呼呼，闹出来的动静上下两层都听得一清二楚。更可气的是，到了晚上，在房间里又是拍篮球，又是跳绳。还在家里放了个摇摇车，每天晚上给我在这洗脑亲戚关系。那时候我经常在家做动画到很晚，被吵的是头皮发麻，思绪紊乱，三天更不出一集来，更出来赞也很少，伤心的得很。一开始我上楼敲门想跟他沟通，一开门出来的是女主人，我比较客气的说，能不能让孩子动静小点？这大姐态度还不错，说不好意思，我们马上改正。当时我还觉得他人不错。以为问题就这么解决了，谁知道当天晚上淀粉加绿、摇摇车、跳绳加篮球三重奏，时间延长到晚上十二点，明显就不是熊孩子一个人在操作了，这明显是在恶意报复。我只得打电话给物业说，让他管一管楼上噪音扰民了。物业说会去帮我沟通调解，但是并没有什么用，楼上的噪音还是跟地震一样，吵得我头皮发麻，我只能又去楼上敲门。这次开门出来的是男主人，不等我说话就不客气地说：“又是来嫌我们吵的吧？我家孩子还那么小，调皮不是很正常吗？谁小时候不调皮？再说我们是在自己家里玩，又没有影响社会治安，大家都是住公寓的，楼房隔音差，我也没办法。要是实在受不了，就搬出去去住别墅去，别搁我这唧唧歪歪，然后啪一下就关门了，留我一个人在风中凌乱。”很明显，不只是我一家来找过他们家里，连话术都给我准备好了，根本不给我开口机会。结果也很明显，大家的沟通都没有解决问题。我一想，这是个硬茬子，说理是说不通了，只能给他出一些歪招了。我拿出了我珍藏了很久没用的低音炮，看到他就泪流满面。这是我年少时的回忆。再找到一个以前买海鲜留着的泡沫箱，把音箱插上电，再连接上我的笔记本。直接搭起一个反噪音装置，打开最大音量，开始工作。那时候用来炸场子的低音炮可不是随便说说的，加上一个泡沫箱隔音，给楼上的感觉绝对跟地震一样，同时也不会影响到其他住户。果然，过了一会儿，邻居来，哐哐哐敲门了。我听到了，竟是不开，还故意在房间里咳嗽，摆明告诉他我在家呢，就是不给你开。第二天，我直接在门口贴了一张纸条。房间内外都有监控，如果损坏财物，后果自负。然后就出门旅游去了。至于那个低音炮，必须是24小时全天无休工作。过不久，物业就打来电话，说邻居投诉我扰民。我说他先扰民你，你让他自己来跟我说。
，然后无线电话就打来了，在里面骂骂咧咧。我说我在自己家听音乐怎么了？我没有影响社会治安吧？大家都是住公寓的，楼房隔音差，我有什么办法？要是实在受不了，就搬出去住别墅去，别搁这唧唧歪歪。各处我都装了监控，要是东西损坏了，我直接报警。说完就挂了，心里那叫一个舒坦。直接把他的话原封不动对了回去。一个星期后，我回家发现楼上已经搬走了，就把低音炮收起来了。听说是熊孩子受不了噪音，成天大哭大闹，父母没办法，只能搬走了。果然对付无赖，还是得用怪招。恶人还得是恶人魔，点个爱心，么么么么么么么么哒。你们见过这么奇葩的亲戚吗？我的姑父是一个非常奇葩的人，非常封建，而且重男轻女。四十多岁，常年在家里不工作，游手好闲，靠儿女给的钱生活。有一次回老家，我们一起看春晚，姑父自然问我：“小童，你的工资为什么不上交给你父母呢？”你看我们家，我儿女的工资都上交给我的。我听了惊了，来了句：“我为啥要上交呢？”姑父突然站起来，手指着我说：“你爹妈养你，你不该给你父母工资吗？你的一切都是父母给的，你不给你父母上交工资，就是不忠不孝。”我妈一听就炸毛了，直接指着姑父说：“你没本事，没钱要儿女的钱，我们可拉不下脸来吃子女的。你儿子二十六了，一个月两百块钱生活费，过得像个乞丐，你脸不红吗？”姑父一听来劲了，就跟我妈吵了起来，最后自顾自走开了。后来那一年刚好我妹妹高考，家里准备了差不多十几万给我妹妹上大学，结果我妹妹因为肾结石没考好，高考只考了一个二本线。姑父家修房子，天天跑我家来借钱，每次来就巴拉巴拉的说：“女孩子读那么多书没用，又是这又是那个。”我老娘碍于面子，借给他家五万块钱，本来以为事情就这么过去了。谁知道今年中秋节我回家过节，姑父又跑来借钱。听说我妹复读要花多少多少钱，又是一通巴拉巴拉的，说女孩子早晚都是要嫁出去的，读这么多书有什么用？早晚都是别人家的。跟你表姐一样，读完初中我就不给她读了。女孩子只要会带孩子就行了。我听着鬼火直冒，我说我妹复读又没花你的钱，你跳的比谁都欢。钱借给你是情分，不借给你是本分。不要老是拿你那一套放在我家里。然后我就直接跟我老娘讲，你要愿意给借钱你就借。我妹要是没钱读书，我供她读书。然后姑父又开始巴拉巴拉说：“我出去打了几年工，长本事，有钱了，看不起穷亲戚了。”最后我妈也没有把钱借给他们，中秋节就那么不欢而散了。之后的几年里，我们跟姑父一家是很少来往了。那五万块钱他们也没有主动来还。对付恶亲戚还是得用狠话，不能一味忍让。如何机智应对赖在家里不走的亲戚？这天我打开门，发现很久不见的堂哥站在门口。看我开门话也不说就进来了，还带着大包小包，这才知道堂哥原来上班那边把他辞退了，准备在市区找一个工作，打算暂时住在我家。我心想这也不提前打个招呼，问我愿不愿意。暂时一想也就这么几天，暂且收留一下他吧。于是把他安排在了我旁边的卧室。谁知道这一住就是一个多月。还根本没有要走的意思，住就算了，还严重影响了我的生活质量，根本没有做客人的意思，完全把这当成自己家。每天白天在家，把客厅弄得一团乱，零食果皮乱扔，脏衣服随处乱放，空调一天二十四小时不停，白天不是睡就是吃，让他打扫一下，总是说等一下等一下，却根本没有要动的意思，最后还得是我看不下去了。帮他收拾，快要变成他的保姆了。晚上他总是游戏打到很晚。我家房子隔音不好，吵得我根本没办法入睡。最烦人的是，有时候上厕所的时候没人的时候，他不去用。经常有时候到我去洗澡了，刚刚进去一分钟，就在外面催快点快点了，实在让人忍受不了。早就忍受不了的，我经常话里话外暗示他可以走了，他就当没听到。这天我终于忍不住了。我说你什么时候能找到工作搬出去？他毫不在乎地说：“现在工作哪有那么好找？”我说：“你天天躺在家里打游戏，工作能自动找上门呢、啊？赶紧给我搬走吧！”结果堂哥直接拨通了伯母的电话，说：“妈，他要赶我出去，不给我住了。”只听见伯母在电话里大声地说：“我们是亲戚，你住他家名正言顺。现在外面房租多贵啊，不许搬，凭什么搬？如果他非要你搬出去的话。”你让他给你出房租。
，我顿时气得火冒三丈。你若你还有理了，以前以为社会垃圾是形势所逼，现在看来垃圾是会遗传的。堂哥就当没听到，继续躺在沙发上悠哉悠哉。毫无办法的我，只能出狠招了。今天早上一出门，我就通过手机把家里的网络和电全部关掉。现在白天三十七八度，一个人在房里就跟蒸桑拿一样，屋里待不住，堂哥只能跑到外面去乘凉。晚上回来质问我为什么没电没网，我毫不在意地说：“可能欠费了吧，没钱交了。”到了晚上，我单独把自己卧室的电打开，戴上耳塞睡觉了。他就只能在房间里热到翻来覆去睡不着。这样下来，崩溃了，崩溃了，于受不了了。有一天一大早话也没说，就收拾东西跑了。我长舒了一口气，露出了胜利的笑容。